দীর্ঘ 6 বছর পর নির্বাচন অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনে চলছে ভোট গ্রহণ 85 জন কাউন্সিলর মিলে যে কমিটি নির্বাচিত করবেন তারা আগামী 4 বছর নেতৃত্ব দেবেন বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স কে নির্বাচনের এই ডামাডোলের মধ্যে কঠিন বাস্তবতা হলো অর্থের অভাবে ঢুকছে দেশের অ্যাথলেটিক্স সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে আসেনি তেমন কোনো সাফল্য স্বাগত ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন খেলা নিয়ে খেলায় সাথে আছি আমি খালিদ জামিল আপনাদের আমাদের আজকের বিষয় অ্যাথলেটিক্স নির্বাচন এবং সীমাবদ্ধতা আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন বিকেএসপি এর সাবেক হেড কোচ নজরুল ইসলাম রুমি এবং সাবেক অ্যাথলেট মোশাররফ হোসেন শামিম স্বাগত আপনাদের দুজনকেই শামিম ভাই যেটা বলছিলাম আমার আগের কথা সূত্র ধরে আপনার কাছে প্রথমে আসতে চাই সেজন্য যে 6 বছর আমরা বলছি আসলে কাগজে কলমে প্রায় 7 বছরের হওয়ার পথে এবং এরপরে এসে অ্যাথলেটিক্সে নির্বাচন আসলে এই বড় সময়টা আসলে লাগলো কেন আসলে নির্বাচনটা তো এটা নির্ভর করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উপর এখন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে করা হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠে না সেক্ষেত্রে অ্যাডহ কমিটির মাধ্যমে ফেডারেশন চালানো পরিচালনা পরিচালিত পরিচালনা করা হয় তো আমার মনে হয় যে নির্বাচনের এই বিষয়টি এনএসসির কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল সে কারণে হয়তো একটু বিলম্ব হয় আচ্ছা এই অ্যাথলেটরা তো আসলে উঠে আনার একটা বিষয় থাকে আপনি রুমি ভাই আপনি যেহেতু দীর্ঘদিন কোচিংয়ের সাথে জড়িত অ্যাথলেটিক্সে নির্বাচনের এই প্রভাবটা কি অ্যাথলেটদের পর্যায়ে এসে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে কতটা প্রভাব বিস্তার করে যদি পলিটিক্সটা নির্বাচনের যে পলিটিক্স আমরা যেটা বলি কর্মকর্তাদের ভেতরে সেই বিষয়টা আসলে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে কতটা প্রভাব ফেলে হ্যাঁ আপনি একসাথে অনেকগুলোই বললেন যে পলিটিক্স নির্বাচন এবং এটার প্রভাব তো তিনটে খুব ইম্পর্টেন্ট ভ্যারিয়েবলস কারণ নির্বাচন সিলেক্ট করবে নেতা নেতা সিলেক্ট করবে তার পলিসি পলিসি রেঞ্জ থাকবে টু ডেভেলপ পারফরমেন্স হেয়ার ইট ইস স্পেশালি দি অ্যাথলেটিক্সের পারফরমেন্স এবং তারপরে সেই পারফরমেন্সকে এক্সিকিউট করতে যাওয়ার একটা পথে ট্রেনিং বা আপনি যেটা বললেন যে কোচিংয়ে ছিলাম তো সেখানে ট্রেনিং এলিমেন্টটা আসবে এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দি ডে গিয়ে সেই অ্যাথলেটের কাছে যাবে এবং তাদের উদ্দেশ্য প্রতিটা অ্যাথলেটই যখন আসে একটা স্বপ্নই দেখে অ্যাথলেটিক্সের অ্যাথলেটই শুধু না অল দি প্লেয়ার্স সবাই স্বপ্ন দেখে সে টপার হতে চায় বা ন্যাশনাল টিমে যেতে চায় বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি আনতে চায় এতে কোনো সন্দেহ নাই আমরা নিজেরাও যখন খেলেছি আমরা টপারই হতে চেয়েছি আন্তর্জাতিকভাবেও আমরা চেয়েছি সাফল্য আনতে তো এই প্রসেসের মধ্যে হলো তিনটাকে আলাদা করে দেখে সুযোগ নেয় আসলে তিনটা গ্রুপের একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ করতে গেলে প্রথমে যে শীর্ষে থাকে সেটাই হলো নেতৃত্ব যারা দেয় তাদের শীর্ষে এই জন্য স্থান দিচ্ছে দে আর দ্য পিপুল দে অ্যাকচুয়ালি মেক দি পলিসি এখন আমাদের দেশে পলিসি অ্যাথলেটিক্সের উন্নয়নে কতটুকু আছে সেটা যারা পলিসি মেকার এতদিন নেতৃত্ব দিয়ে আসছে ফেডারেশনে এটা তারা বেটার বলতে পারবে তবে একেবারে গ্রাস রুট লেভেলে আমরা যখন দেখি যে আমাদের স্পোর্টস পলিসি কি বলছে স্পোর্টস পলিসি কি বলছে যে ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হওয়া বা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হওয়া বা জেনারেল হেলথ ডেভেলপ করার জন্য এই দেশে স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিস ইনভলভ করা দরকার তো সেই পলিসিটা বলবে যে অ্যাক্টিভিটিসটা কি হবে প্রথম আচ্ছা শামিম ভাই আপনার কাছে একটু আসি আপনি যেহেতু সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনে একটা সময় এই যে কমিটিটা নির্বাচিত হবে আজকে আজকেই তো ফলাফল দিয়ে দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে নতুন কমিটিটার সামনের চ্যালেঞ্জটা আসলে কি আসলে অ্যাথলেটিক্সের বর্তমান যে অবস্থা সেটা বলা যায় মৃতপ্রায় এখন অ্যাথলেটিক্স শুধু আমরা একটা পত্রিকায় জানুয়ারি বা ডিসেম্বরের দিকে দেখতে পাই যে একটা একটা নিউজের মাধ্যমে যে একটা ন্যাশনাল একটা কম্পিটিশান হবে এর বাইরে কিন্তু আর কোনো অ্যাক্টিভিটিস অ্যাথলেটিক্সের নাই তো ফেডারেশনের যেটা চ্যালেঞ্জ মানে কি নাইনটিন নাইনটি ওয়ানের পর থেকে অ্যাথলেটিক্স গ্রাজুয়ালি এটা মানে ডিটেরিয়েট করছে এটা এমন পর্যায়ে চলে গেছে এখন আর ওই মানে ডিফেন্স যদি ডিফেন্স টিমগুলি যদি পার্টিসিপেট না করে তাহলে অ্যাথলেটিক্স কিন্তু আর কোনো অ্যাথলেটিক থাকে না তো সেখানে যেমন আমরা আমাদের সময় আমাদের আমরা যখন অ্যাথলেটিক্স করতাম 
আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে রেগুলার ইন্টার ইউনিভার্সিটি হতো ইন্টার স্কুল হতো ইন্টার কলেজ হতো মানে একটা অ্যাটমসফিয়ার ছিল যে অ্যাথলেটিক্স হ্যাঁ সেটা জানো সেটা হ্যাঁ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন মাস মানে একটা বিশাল একটা মানে সব জায়গায় খেলা হতো এখন এই খেলা এখন এই স্পোর্টস বা অ্যাথলেটিক্স বলতেই মানে কোথাও এখন আর দেখা যায় না ইন্টার স্কুল হয় না ইন্টার কলেজ হয় না ইন্টার ইউনিভার্সিটি হয় না ডিস্ট্রিক্টগুলিতে হয় না আগে অন্তত বড় বড় ডিস্ট্রিক্ট চিটগং ময়মন সিং রাজশাহী তারপরে খুলনা এই ডিস্ট্রিক্টগুলির থেকে সিভিলিয়ান অ্যাথলেট বের হতো এখন কিন্তু সিভিলিয়ান অ্যাথলেট বের হয় না সুতরাং এখন ওই রুট লেভেলেই প্রথমে যেতে হবে অ্যাথলেটিক্সকে পপুলারাইজ করতে হবে হ্যাঁ পপুলারাইজ না করলে অ্যাথলেটরা কম্পিটিশান দিতে হবে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্টে যদি এই অ্যাথলেটিক্সটা যদি আবার আগের মতো মানে প্রতি বছর যদি মিটগুলি করা যায় তাহলে তো নতুন অ্যাথলেট আসবে হ্যাঁ এর এবং এইভাবে এটাকে একটা যে জায়গা আগের জায়গায় যদি আনা আনার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটা কঠিন হলো এটা অসম্ভব আমি বলবো না বাট এটা করতে হবে আচ্ছা রুম ভাই আপনি যেহেতু বিকেএসপিতে কোচিংয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন একটা বড় সময় ধরে আপনার কাছে একটু জানতে চাই স্বামী ভাইয়ের যে কথার সূত্র ধরে যে রুট লেভেলে থেকে অ্যাথলেট নিয়ে আসতে হবে আমাদের ডিফেন্স টিমগুলোর দায়িত্ব তারা পালন করছে বলে হয়তো বা অ্যাথলেটিক্স এখনও বেঁচে আছে আসলে এই ডিফেন্স টিম এবং বিকেএসপির বাইরে বিকেএসপির সিস্টেমটাও তো আমরা মোটামুটি জানি কিভাবে সেখানে অ্যাথলেট তৈরি হয় এর বাইরে আসলে অ্যাথলেটদের উঠে আসার কোনো পদ্ধতি আছে কি না বর্তমানের প্রেক্ষাপটে পদ্ধতি তো অবশ্যই আছে বিকেএসপি সারা দেশের একটা ছোট্ট একটা জায়গা যেখানে খুব সীমিত সংখ্যক সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিকেএসপিতে কিছু ফরচুনেট ছেলে মেয়েরা আসছে যারা ট্রেনিং পাচ্ছে এবং সেখানে অল কোয়ালিফাইড কোচেস আর দেয়ার তো এর বাইরে যেটা আছে ও যেটা বলছিল সুতো ধরে এরকমভাবে বলতে চাই যে অ্যাথলেটিক্সকে পপুলার করতে হবে তো পপুলার করতে হবে বলা ইজ নট অ্যান যেটা আমাদের সময় থেকে আরম্ভ করে অতীতেরও সবাই অ্যাথলেটিক্সকে পপুলার করতে চায় তাহলে পপুলার করতে গেলে হোয়াট অ্যাকশান টু বি টেকেন ওইটা হলো যে ইম্পর্টেন্ট হোয়াই চিলড্রেন উইল কাম ইন টু প্লে এর অ্যান্সারটা খুঁজতে হবে তাহলে প্রথমে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন বিকেএসপি বাইরের বিকেএসপি তো বাইরের ছেলে মেয়ে নিয়েই আসে যায় তারপরে না বিকেএসপির ছেলে মেয়ে হয় তাহলে এই যে বাইরে যে খেলার যে এনভায়রনমেন্টটা সৃষ্টি করে এবং আমাদের প্রথম স্পোর্টসের যদি একটা সোসাইটি একটা এলিমেন্ট যদি ধরা যায় এবং ধরতেই হবে কারণ স্পোর্টস ইজ এ পার্ট অফ এ সোসাইটি তো সেই সোসাইটির প্রথম ইনস্টিটিউটই হলো তার ফ্যামিলি অ্যান্ড দেন দি স্কুলস ও যেটা বললো যে আমাদের স্কুলের স্পোর্টসটাকে কীভাবে দেখে এই দেখানোটা ওকে এখন ভুলে গেছে আমাদের সময় স্পোর্টসটা হতো যেরকম স্বামীমে বললো আই এম ফুললি এগ্রিড যে তখন বছর শেষে একটা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা ক্রীড়া এটা একটা উৎসব আকারে হতো এবং সবাই এটার জন্য সারা বছর ওই দিকে তাকিয়ে থাকতো যে কবে হবে সেখানে তারা পারফরমেন্স করবে ছোটোখাটো একটা প্রাইজ পাবে সবাই ওরে নিয়ে নাচানাচি করবে সো দিস ওয়াজ হোয়াট দি মোটিভেশনাল ফোর্স যেটাতে ওই স্বপ্ন দেখেই সবাই যাচ্ছে তাহলে এই জিনিসটা এখন স্কুলে গেলে কি হয় এখন রিয়েল সিচুয়েশান আপনারাও জানেন যে স্কুল মিনস হলো জাস্ট ফুললি একাডেমিক্স একদম ওই বাংলা অঙ্ক ইংরেজি সায়েন্স এই এই নিয়ে থাকবে এর বাইরেও যে স্পোর্টস নিজেই এরকম আর একটা সাবজেক্ট এই ধারণাটা এখন পর্যন্ত আমরা ওই সঠিকভাবে বুঝতে পারছি না কারণ স্পোর্টসকে আমরা শুধুমাত্র দেখছি যে স্পোর্টস একটা শর্ট অফ স্কিলস এবং ডিফারেন্ট স্কিলস মিন ডিফারেন্ট স্পোর্টস তাহলে আমরা যদি এটি দেখি তাহলে স্কিলের পিছনের জ্ঞান বা যেটা অর্জন করতে হবে নলেজ সেইটা কি এবং এই নলেজের সাথে আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস অফ দ্য সায়েন্স এই স্পোর্টসকে নিয়েই কাজ করছে যার স্ট্যাবলিশ অল সায়েন্স কারণ স্পোর্টস একটা মানুষকে নিয়ে কাজ করছে তো স্পোর্টসের পিছনে নলেজ সেই মানুষ সম্বন্ধে তার জানতে হবে স্পোর্টসের নিজস্ব কিছু ইনফরমেশান আছে সেগুলোও জানতে হবে তো থ্রো হুইচ যদি এটা এডুকেশনের মাধ্যমে আসে এবং এডুকেশান কি করে একটা ওই ছোটো বাচ্চার থেকে আরম্ভ করে একটা এডুকেশান বা নলেজের উদ্দেশ্যই হলো তো ইম্পার্ট যেটা করবে এটা থ্রু এ প্রসেস যে লার্নিং করবে এটা সোশ্যাল লার্নিং হতে পারে বা স্পোর্টসে হলে স্পোর্টসের স্কিল লার্নিং তাহলে এই প্রসেসটা যদি গার্জেন লেভেল থেকে আরম্ভ করে প্রথম ইনস্টিটিউট দ্য ফ্যামিলি তারপরে স্কুল 
তারপরে এরা যাবে যদি বিরাট একটা বেজ না হয় একটা স্পোর্টিং নেশন একটা হেলদি স্পোর্টিং নেশন হওয়া ইজ এ মাস্ট তাহলে আপনি বিকেএসপিতে আমরা যেভাবে সিলেক্ট করে আসছি আমাদের অনেক লিমিটেশন ছিল যে আজকে টপিক্স লিমিটেশন প্রথম লিমিটেশনই হলো ছেলে পেলে কম খেলে কমের মধ্যে যারা ভালো তারাই আমাদের কাছে ভালো এই জায়গা থেকে সরে আসতে হবে সো এই জায়গাটা চেঞ্জ করতে হলে এখানে গভর্নমেন্ট থেকে আরম্ভ করে যে কথাটা বললাম গভর্নমেন্টের দিক থেকে তারপরে গভর্নমেন্টের যে বডিগুলো আছে তারপরে এটা অ্যাপ্লাই করতে যখন যাবে তখন রিয়েলি এটা চেঞ্জ আসবে আদারওয়াইজ জাস্ট খালে যাওয়া পার্টিসিপেট করা এছাড়া আর কিছু হবে না অ্যাথলেটিক্স ক্ষেত্রে তো যেটা বলবো আচ্ছা আমরা আবারও আসবো এই প্রসঙ্গে আলোচনায় তবে তার আগে সময় হচ্ছে একটা বিরতির দর্শক আজকের খেলা নিয়ে খেলায় এই সময় হচ্ছে একটা বিরতির সাথেই থাকুন স্বাগত আরও একবার ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন খেলা নিয়ে খেলায় সাথে আছি আমি খালিদ জামিল আমাদের সাথে আমাদের আজকের বিষয় অ্যাথলেটিক্সের নির্বাচন এবং সীমাবদ্ধতা আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন বিকেএসপির সাবেক হেড কোচ নজরুল ইসলাম রুমি এবং সাবেক অ্যাথলেট মোশারফ হোসেন শামিম আমরা বলেছিলাম অনুষ্ঠানের শুরুতেই যে নির্বাচন চলছে আমরা একটু নির্বাচনের খবরাখবর শুনে আসতে চাই সহকর্মী শেখ আশিকের কাছ থেকে শেখ আশিক আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে কেমন দেখছেন নির্বাচন এবং সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও আমাদেরকে জানান আপনি জানেন যে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের নির্বাচন চলছে সকাল দশটাতেই নির্বাচন শুরু হয়েছে তো মূল ব্যাপারটি হচ্ছে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অনেক বড় একটি ফেডারেশন অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যেহেতু ভোটার হচ্ছেন মাত্র একশো জন এখানেই হচ্ছে মূল প্রবলেমটা কারণ একশো জন যখন ভোটার হয় এবং প্রার্থী আঠাশ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবারে নির্বাচনে তো এই আঠাশ জন প্রার্থীর মধ্যে কিন্তু তখন তখন যারা প্রতি প্রার্থী আছেন সব দুটি প্যানেলে নির্বাচন চলছে যেহেতু ফারুক মন্টু প্যানেল এবং হচ্ছে আরেকটি প্যানেল হচ্ছে ইব্রাহিম চেঙ্গিস এবং শাহ আলম তো ইব্রাহিম চেঙ্গিস যিনি নির্বাচন করছেন তিনি কিন্তু এর আগে গত যে অ্যাডহক কমিটি ছিল ওই অ্যাডহক কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং তো সব মিলে নির্বাচনী হওয়া বেশ ভালোই আর আঠাশ জন নির্বাচন করছেন আর দুজন হচ্ছেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে দেয়া হবে এই আঠাশ আর দুই তিরিশ আর একজন যিনি সভাপতি তিনি হচ্ছেন গভর্নমেন্ট থেকে নির্ধারিত নির্ধারিত থাকেন মোট একত্রিশ জনের কমিটি গঠন হয় বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনে তো অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে এটি বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফেডারেশন আর এই নির্বাচন কিন্তু প্রায় ছয় বছর পরে নির্বাচন হচ্ছে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনে কারণ দু হাজার সালে শেষ নির্বাচন হয়েছিল তেরো সালের পর আর নির্বাচন হয়নি এরপরে অ্যাডহক কমিটি ছিল আর এবার দুই সালে যে নির্বাচনটি আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল দুই সালে কিন্তু দুই সালে নির্বাচনের তোড়জোড়ও শুরু শুরু হয়েছিল অবশেষে সেই নির্বাচন আর হয়নি তো শেষ পর্যন্ত দুই সালে এসে নির্বাচন সংগঠিত হচ্ছে তো এটা কিন্তু বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের জন্য বড় একটি দিক যে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে যে রাজন ইয়াটা ক্রীড়াঙ্গনে যে গণতন্ত্রের চর্চাটা সেটিও কিন্তু বেশ ভালোভাবে শুরু হচ্ছে আপনি জানেন যে খালিদ কিছুদিন আগে কিন্তু বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের নির্বাচন হয়েছে এখন আজকে অ্যাথলেটিক্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের নির্বাচন হচ্ছে তো সব মিলে একটি ভালো একটি নির্বাচনী আমেজ হচ্ছে তো আর যে প্রার্থীরা আছেন মন্টু যিনি আছেন এবং তার সভাপতি প্রার্থী সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী তিনিও ভোট দিয়েছেন কিন্তু ইব্রাহিম চেঙ্গিস প্যানেলের প্রার্থীরা এখনও ভোট ভোট দেননি কেউ তো আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে এবারের নির্বাচনে একশো বিশ জন প্রার্থীর মধ্যে আঠাশ জন যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেক্ষেত্রে আমি কথা বলেছি মন্টু মন্টু মন্টুর সাথে তিনিও কিন্তু বেশ আশাবাদী এবং ইব্রাহিম চেঙ্গিস যিনি আছেন সহ সভাপতি প্রার্থী সিনিয়র সহ সভাপতি প্রার্থী তিনিও খুব আশাবাদী তবে প্রত্যেক প্যানেলের উভয় প্যানেল কিন্তু তাদের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে তারা জিতবেন তারা ভালো করবেন নির্বাচনে কিন্তু আসলে কি হবে কি ফলাফল হবে সেটি কিন্তু আসলে ভোটের পরে যখন রেজাল্ট প্রকাশ হবে তখনই আসলে বোঝা যাবে যে কারা জিতেছে কিংবা কারা পরাজিত হয়েছে তাহলে শেখ আশিক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা শেখ আশিকের কথা শুনছিলাম যে তিনি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছেন এবং কি অবস্থা সার্বিক পরিস্থিতি আমাদেরকে জানালেন আসলে এই নির্বাচনের পরে যে কমিটিটা স্বামী ভাই আপনার কাছে একটু আসি যে কমিটিটা নির্বাচিত হবে এবং আগের যে অ্যাড হক কমিটিটা ছিল কিংবা তার আগের কমিটিগুলো তারা কি আসলে অ্যাথলেটিক্সের উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছ থেকে কি ধরনের প্রণোদতা পেয়ে থাকে সাধারণত অ্যাথলেটিক্সের উন্নয়নের জন্য বা সরকারের কাছ থেকে আদেও পেয়ে থাকে নাকি পুরোপুরিভাবে স্পন্সরশিপের উপর নির্ভর করতে হয় না অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন যেটা মূলত 
সরকারের ফান্ডের উপরেই আসলে নির্ভর করে তাছাড়া কিছু কিছু স্পন্সার যেমন সামার মিড বা ন্যাশনাল মিড যখন হয় তখন স্পন্সারও পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু যে ফান্ডটা সরকার থেকে পায় সেটা অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইনসাফিসিয়েন্ট এই ফান্ড দিয়ে অ্যাথলেটিক্সকে আমরা যেভাবে আমাদের যে প্রত্যাশা বা জনগণের যে প্রত্যাশা সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার মতো এই ফান্ড দিয়ে অ্যাথলেটিক্সকে ডেভেলপ করা আমার মনে হয় এটা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না কারণ ট্রেনিংয়ের জন্য তো হ্যাঁ ট্রেনিংয়ের জন্য প্রচুর মানে অর্থের প্রয়োজন আর ট্রেনিংটা শুধু এক মাস দিলাম দুই মাস দিলাম তারপরে আবার আমি ব্রেক করে দিলাম এইভাবে ওই যে কন্টিনিউয়াস যদি একটা প্রসেস না থাকে তাহলে ওই ট্রেনিংয়েরও কোনো আসলে আউটপুট থাকে না তো সেক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দিতে হলে তো অর্থ ডেফিনেটলি এটা এক বিশাল ফ্যাক্টর তো আমি মনে করি অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের মানে অ্যাথলেটিক্সকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অর্থের যে সীমাবদ্ধতা সেটা কাটানো অবশ্যই প্রয়োজন আচ্ছা শাহিম ভাই অর্থের ক্রাইসিসের কথা বলছিলেন আপনার কাছে যদি একটু জানতে চাই যে ক্রাইসিসটা যদি মিটে যায় কোনোভাবে আসলে সেই অর্থটা অ্যাথলেটিক্সের উন্নয়নের জন্য কোন কোন খাতে আসলে ব্যয় করা যেতে পারে যে এই যে খাতগুলোতে অর্থের অভাবে উন্নয়ন করা যাচ্ছে না নতুন খেলোয়াড় তৈরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজন পর্যন্ত মানে কোন কোন খাতে আসলে অর্থটা প্রয়োজন অ্যাথলেটিক্সের অর্থ সব জায়গায় অর্থ মানে সব অ্যাক্টিভিটিস ব্যাক বাই অর্থ এখন কথা হচ্ছে যে অ্যাথলেটিক্সের অর্থ ব্যয় করা হবে একটু দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ হবে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যাবে নির্দিষ্ট জায়গাটাও ফিক্সড যে একটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাবে এবং আমাদের ক্রিকেট অলরেডি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গেছে তারাও অর্থ ব্যয় করেছে এখন এরকম কম বেশি ও আরেকটা জিনিস সাথে মিস করছে যে ওদের সরকারি অনুদান ছাড়াও অ্যাথলেটিক ফেডারেশন যখন ইন্টারন্যাশনালি যখন অ্যাফিলেটেড সেখানকারও ওরা একটা ফান্ড পায় এবং ওটাও মোটামুটি একটা ভালো লেভেলেরই পায় কিন্তু কথা হচ্ছে যে অর্থটা ব্যয় হবে তার আগে তো সিলেক্ট করতে হবে যে কোথায় ব্যয় করবে এখন ওর মতো যদি আমি বলি যে অ্যাথলেটিক্সের ট্রেনিংয়ে ব্যয় করবে কিন্তু ট্রেনিংয়ের স্পোর্টস ট্রেনিং ইজ নট দি অনলি মিন ট্রেনিং যেমন ইম্পর্টেন্ট সেরকম ট্রেনিংয়ের সাপোর্ট সিস্টেম এজ ওয়েল ইস ইম্পর্টেন্ট এবং এই সাপোর্ট সিস্টেমটা গভর্ন করে হলো গভর্নমেন্ট এবং গভর্নমেন্ট ওই দিক থেকে আমাদের ট্রেনিং স্ট্রাকচারের থেকে গভর্নমেন্ট অনেক স্মার্টার কীভাবে গভর্নমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করে দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় স্টেডিয়াম তৈরি করে দিচ্ছে খেলার ফ্যাসিলিটিস করে দিচ্ছে দেশের মধ্যে কম্পিটিশন অ্যারেঞ্জ করার জন্য বিভিন্ন ফেডারেশনকে আর্থিক সাপোর্ট দিচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি যে করতে পারে সেই জন্য গভর্নমেন্ট প্রতিটা ইন্টারন্যাশনাল বডির সাথে আমাদের ন্যাশনাল বডিকে অ্যাফিলেটেড করে গভর্নমেন্ট তো একটা বিরাট রোল কিন্তু গভর্নমেন্ট এটা করছে আবার ট্রেনিং বলতে আমরা সাধারণ মানতে আমরা যে ধরনের ট্রেনিং বুঝাই ট্রেনিংয়ের আমরা একটা পার্ট নিয়ে কথা বলি একটা পার্টকে আমরা ট্রেনিং বলতে শুধু মনে করি যে কিছু স্কিল আর কিছু ফিটনেস ট্রেনিং করা হবে বিকজ ইয়াস ট্রু দিস টুজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম ট্রেনিংয়ের আরেকটা ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট পার্ট হল যে তাকে সাইকোলজিক্যাল স্কিলগুলো অ্যাট দ্য সেম টাইম ডেভেলপ করতে হবে এবং দি সাইকোলজিক্যাল স্কিল ডেভেলপ করার জন্য এখন পর্যন্ত আমি যতদূর দেখছি যে ওই রকম অর্গানাইজড ওয়েতে এই ট্রেনিংটা হয় না তারপরে হলো সব ট্রেনিংয়ের মূল উদ্দেশ্য কি যে আপনি স্কিল ডেভেলপ করবেন স্কিল ডেভেলপ করতে গেলে ফিটনেস ডেভেলপ করতে হবে ফিটনেস ডেভেলপ করতে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনাকে কম্পিটিশনে গিয়ে আপনি ওই স্পোর্টসের ডিমান্ড অনুযায়ী আপনাকে পারফর্ম করতে হবে তাহলে পারফর্ম করতে গেলে এই চারটা যখন একসাথে ট্রেনিংয়ের মধ্যে না থাকবে ততক্ষণ বলা হবে যে আমাদের দেশে দীর্ঘ মেয়াদি শর্ট মেয়াদ কোনো মেয়াদেরই ট্রেনিং যাকে আমরা বলছি ইটস নট অ্যাকচুয়ালি ট্রেনিং হয়তো কোনো জায়গায় ফিটনেস ট্রেনিং হচ্ছে কোনো জায়গায় হচ্ছে এখন এইটাও আপনি করার পরে তারপরে আপনাকে করতে হবে একটা সুদূর প্রসারী একটা লং টার্ম ভিশন নিয়ে ওখানে একটা গোল সেট করবেন তারপরে ওই গোলটা অর্জন করার জন্য প্রিয় আস্তে 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 ইন্টারমিডিয়েট গোল দিয়ে নিয়ে একটা শর্ট টার্ম গোলও থাকতে হবে তাহলে আপনাকে বোঝা যাবে ইউ আর ইন দি প্রসেস অফ ডেভেলপিং 
এই যে আজকে আমরা চাইনিজ চাইনিজদের দেখছি দৌর তো লিডিং স্পোর্টিং নেশনস কিন্তু এর আগে যদি যান তাহলে আপনি দেখেন ওরা কিভাবে আসছে ওরা একটা স্টেয়ার কেস ক্লাইম করে করে আসছে আমাদের প্রথম যেটা দরকার যারা আজকের নেতৃত্বে আসবে দে মাস সেট এ ক্লাইম সো দ্যাট তার বাট বিফোর ওরা একটা গোল সেট করবে যে এক্সাক্টলি দিস হাইট আমরা এইভাবে চাই আজ থেকে দুই বছর পরে এই হাইটে যেতে চাই পাঁচ বছর পরে এই হাইটে যেতে চাই পনেরো বছর পরে এই হাইটে যেতে চাই বিশ বছর পরে সো এখানে ওভার নাইট তো সে ট্রেনিং কিছু করতে পারবে না যদি ট্রেনিং কমপ্লিট হয় আমাদের এখানে এখনও ট্রেনিং সেলফ ইজ নট কমপ্লিটেড ট্রেনিং বাট সেই তুলনায় বলছিলাম যে সাপোর্ট সিস্টেম আমাদের ট্রেনিং সিস্টেম থেকে অনেক স্মার্টার তারা কিন্তু আমরা যা চাচ্ছি তাই দিচ্ছে কিন্তু আমরা এটাকে ম্যাটেরিয়ালাইজ করতে পারছি না তাহলে এখানে এই যে ম্যাটেরিয়ালাইজ করতে পারছি না এই জায়গাটাতে থাকবে হলো নেতৃত্ব যাদেরকে আজকে ইলেকশনের মাধ্যমে নির্বাচন করবে কারা করবে যা কাউন্সিলার যারা ভোট দিবে এখন যারা ভোট দিবে এটা তারা কারা এটাও একটা দেখার ব্যবস্থা আর তারা কি ঠিক রাইট ম্যান চয়েস করার মতো সেই অ্যাবিলিটি তাদের আছে কিনা অতীতে আমরা দেখছি যে ইট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট আমাদের যারা আমাদের নেতৃত্ব সিলেক্ট করতে আসছে ওরা এত কসাস না বা নট ইভেন দ্যাট সিরিয়াস যে আমরা অ্যাথলেটিক্সকে ডেভেলপ করার জন্য একটা নেতৃত্ব আমরা আজকে নির্বাচন করতে যাচ্ছি ওই নেতৃত্ব এইটা অ্যাচিভ করবে আমাদের কাউন্সিলাররা অতখানি অ্যাওয়ার অ্যাবাউট দেয়ার জব আছে কি না আমার একটু ইয়ে আছে অতীতে অ্যাটলিস্ট দেখি না এইবার হোপ ফুলে আমি আশা করবো শাহিন ভাই এই কথাটা যদি একটু আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই যে টিটুমি ভাই বলছিলেন যে কাউন্সিলররা আসলে সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে ক্যাপাবল কি না আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে কাউন্সিলরদের সামনে পর্যাপ্ত সঠিক নির্বাচিত সঠিক মানুষকে নির্বাচিত করার বিকল্প আছে কি না কারণ আমরা অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন যদি দেখি ঘুরে ফিরে কিন্তু আমরা চেনা মুখগুলোকে নেতৃত্বে আসতে দেখি গত বেশ কিছু বছর ধরে আসলে কি কাউন্সিলরদের বিকল্প फुटबल्ड বোর্ড ছাড়া আর সবগুলি ফেডারেশন কিন্তু জাতীয় ক্রিয়া পরিষদের কনস্টিটিউশনের আওতায় পড়ে সুতরাং ওখানে যে সিস্টেমে যে কাউন্সিলার বা যারা ভোটার বা যে ভোট দিবে বা যে যিনি প্রার্থী হবেন সেখানে ওই কাউন্সিলের বাইরের সুযোগ নাই তো কাউন্সিলার কারা কাউন্সিলার হলো যে সমস্ত টিম ন্যাশনালে পার্টিসিপেট করে সেই জেলাগুলি তারপরে এখানে ওই ডিফেন্সের যারা আছে ডিফেন্স অর্গানাইজেশনগুলি তা এখন দেখা যায় যে শুধু কাউন্সিলারশিপটা বহাল রাখার জন্য যখন জাতীয় প্রতিযোগিতা হয় একটা ছোট একটা টিম বা যে কোনো অখ্যাত টিম হ্যাঁ দুই তিনজন ছেলে নিয়ে একটা ডিস্ট্রিক্ট এসে পার্টিসিপেট করলো তার কাউন্সিলারশিপটা সে স্টাবলিশ করার জন্য এবং এটা আমরা এই জন্যই বলি আমরা যখন মিট যখন হয় যখন আমরা মেডেল টালি দেখি তখন দেখি যে কোনো ডিস্ট্রিক্টের কোনো মেডেল নাই তাহলে তাদের টার্গেট হলো কাউন্সিলারশিপ এখন এই কাউন্সিলারশিপদের যেটা রুমি বলল আমি রুমির সাথে একমত আমরা নাইনটি থেকে আজকে দুই এই আঠাশ বছর আঠাশ বছরে আপনি যেমন বললেন আঠাশ বছরে এই চেনা মুখগুলি কিন্তু অ্যাথলেটিক ফেডারেশনে আছে হ্যাঁ অ্যাডো কমিটি যখন হয় তখনও তারা নির্বাচনের মাধ্যমে তারা তারা এমনভাবে এই ফেডারেশনকে তো কুক্ষিগত করে রেখেছে যেখান থেকে আসলে অন্য কেউ যদি কেউ যদি ইচ্ছাও করে যে আমি কিছু করতে চাই হ্যাঁ সুযোগ নাই সুতরাং এই নির্বাচনী ব্যবস্থাটা আমার মনে হয় একটু পরিবর্তন করা উচিত যাতে করে মানে পার্টিসিপেশনটা যারা আগ্রহ আছে যাদের যারা দেশকে কিছু দিতে চায় অ্যাথলিটিক্সকে কিছু দিতে চায় তাদের এখানে মানে এন্ট্রি করার একটা সুযোগ করে নিতে হবে না হলে এই যে এই যে আঠাশ বছরে যারা আছে এ এই ঘুরে ফিরে এরা আসবে এবং এদের কাছে আসলে আমাদের আর প্রত্যাশা আমি জানি না তারা গত আঠাশ বছরে তাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না তাদের কোনো ভিশন নাই যার ফলে অ্যাথলেটিক্স আজকে প্রত্যেকটা মিডিয়াতে আপনি দেখবেন যে প্রথম একটাই শব্দ মুখ থুপড়ে পড়ে আছে তো সেজন্য আমি মনে করি ইলেকশনের ইলেকশনের তো বিকল্প নাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইলেকশন হবে এবং ইন্টারন্যাশনাল বডিগুলিও 
আমাদের অন্যান্য ফেডারেশন সব ইলেকশনই হয় কিন্তু ইলেকশনগুলি মনে হয় সরকারকে ইলেকশন নিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে হ্যাঁ যাতে যাতে যেমন একশো বিশ জনের ভিতরে পাঁচজন ছয়জন থাকে পাঁচজন থাকে এন এস সির প্রতিনিধি এই এন এস সির প্রতিনিধিগুলির জন্য এখানে কাউন্সিলর হওয়ার জন্য রাজনৈতিক প্রভাব এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় হ্যাঁ যার ফলে এখানে বাইরে কেউ যদি সে তার যত বড় ক্রিটেন্সিয়াল থাকুক যত বড় ব্যাকগ্রাউন্ড থাকুক তার পক্ষে এই ফেডারেশনে ইলেকশনে মানে ইনভলভ হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না জি এগুলির আমল পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি আমরা আর আবারও আলোচনায় ফিরবো তবে তার আগে আরেকটা বিরতির সময় হয়ে গেছে দর্শক ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরও একবার ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন খেলা নিয়ে খেলায় সাথে আছি আমি খালিদ জামিল আমাদের আজকের বিষয় অ্যাথলেটিক্স নির্বাচন এবং সীমাবদ্ধতা আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন বিকেএসপির সাবেক হেড কোচ নজরুল ইসলাম রুমি এবং সাবেক অ্যাথলেট মোশারফ হোসেন শামিম রুমি ভাই আপনার কাছে ফিরি অ্যাথলেটদের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগ একটা কমন অভিযোগ করা হয় যখন আমরা রিপোর্টিংয়ে যাই সেখানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি তোমাদের সীমাবদ্ধতা কি তাদের একটা অভিযোগ কমন যে কোনো একটা টুর্নামেন্টের আগে দেশের বাইরে যদি কোনো একটা টুর্নামেন্টে তারা খেলতে যায় সেটা হতে পারে এস এফ গেমস বা অন্য কোথাও সেটার আগে তিন মাস চার মাসের একটা ক্যাম্প করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ট্রেনিং চলে এই তিন মাসের প্রশিক্ষণ আসলে যথেষ্ট মনে হয় না তাদের কাছে আরেকটু দীর্ঘ মেয়াদে যদি তারা প্র্যাকটিস করে তারপরে যদি টুর্নামেন্টে খেলতে যেত অ্যাটলিস্ট এক বছরের সেক্ষেত্রে হয়তো বা তারা ভালো কোনো অর্জন নিয়ে ফিরতে পারত আসলে তাদের এই অভিযোগটা কতটা যৌক্তিক এবং আসলেই কি এরকম বড় ক্যাম্পিং এর প্রয়োজন রয়েছে কিনা সাফল্যের জন্য প্রথম প্রাথমিকভাবে কিন্তু এই কথাটা বলছে কেন সেটা একটু এইটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে বলছে এই জন্যই যে ওই একটা কম্পিটিশনে যাওয়ার না আগে পর্যন্ত তারা রাইট প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না তার মানে তারা প্রশিক্ষণ ছাড়াই মানে প্রিপারেশন ছাড়াই পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে ঠিক যদি আমরা নর্মাল একাডেমিক ইয়েতে আসি তাহলে হচ্ছে কি আমরা বছর ধরে পড়ছি পিরিয়ডিক্যালি এক্সামিনেশন দিচ্ছি আবার দিচ্ছি দিস ইজ হাউ আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি একটা কম্পিটিশন তো একটা এক্সামিনেশন তারা যেটা এই যে ট্রেনিং করছে বা ওরা প্র্যাকটিস করছে এটা পরীক্ষা দিবে গিয়ে এখন পরীক্ষার যে কবে কখন হবে বড় বড় কম ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনগুলো কিন্তু ওরা চার বছর আগে অলিম্পিক বলতে পারবে একজাক্টলি ওয়ান অ্যান্ড ওয়ার তোমার এই কম্পিটিশনটা হচ্ছে আমাদের দেশে ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের এটা প্রথম সেট করতে হবে যে এই সময়ে এই কম্পিটিশনটা হবে সেইটাকে বাংলাদেশ পার্টিসিপেন্ট করবে নিশ্চিত হবে করবে হ্যাঁ তাহলে ইন্টারন্যাশনালি বাংলাদেশের আগে সিলেক্ট করতে হবে কম্পিটিশনের থাউজেন্ডস অফ কম্পিটিশন অ্যারাউন্ড ইন্টারন্যাশনালি তাহলে কোন কোন কম্পিটিশনে আমার টিম যাওয়ার র্যাশনালি যোগ্যতা আছে সেইগুলোকে সিলেক্ট করবে ডিপেন্ডিং অন ইয়ার্স টাকা পয়সা ট্রেনিং ট্রেনিং সব ন্যাশনালিও যে যাবে তাহলে সেইটাকে বেসিস করে ন্যাশনাল কম্পিটিশনগুলো ওই অর্ডারে ওইটাকে সাজাতে হবে তাহলে হবে কি একদম থ্রু দি প্রসেস যাবে এখন ওই ট্রেনিংটার দায়িত্বটাই মনে হয় যেন একমাত্র ফেডারেশনকে করতে হবে হ্যাঁ টপ লেভেলে যদি একদম টপ লেভেলে যদি কম্পিটিশনে ফেস করার জন্য যদি নেওয়া হয় থ্রি মান্থ আমেরিকান টিমও তো থ্রি মান্থ একবার টপ লেভেলের কম্পিটিশনে যায় না কিন্তু তারা একদম দেখা যায় ছয় বছর থেকেই কিন্তু তারা ওই প্রসেসের মধ্যেই আছে অ্যাটলিস্ট আগে চার বছর তো ডিফারেন্ট ইন্টারন্যাশনাল মিটগুলোকে ওইভাবেই ওরা সিলেক্ট করে যে আমি অলিম্পিকে যদি ভালো করতে হয় সে দিজ আর দি কম্পিটিশনস আমি ফেস করবো তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েরা যেটা বলতেছে ওরা শুধুমাত্র এটাই বলছে ওরা সঠিক ট্রেনিংটা পায় না এই জন্য ওরা দীর্ঘ মেয়াদ দিতে চায় মানে ওর থেকে একটু বেশি সময় চায় ওর থেকে বেশি সময় চাইলে ডেফিনেটলি এখন গিয়ে যা পারফরমেন্স করে এবং তিন মাস পরে পরীক্ষা দিলে কি গ্রেড পাবে আর ছয় মাস পরে পরীক্ষা দিলে কি গ্রেড পাবে তাহলে এই যে এখানে কোচিংটা মিস কোচিংটাই একদম ভেরি স্পেসিফিক কম্পিটিটিভ বেস ট্রেনিং যে কম্পিটিশন আগে করে তার আগে তার ডেভেলপমেন্টাল বেস ট্রেনিংটা হওয়া দরকার ওইটা নাই এজ এ হোল হয় কি ডেভেলপমেন্টাল ট্রেনিংটাই হয় ওই তিন মাসে কম্পিটিশনে যাওয়ার মতো রেডি হয় না যে এখানে আমরা আমরা অনেক সময় আমরা গেছি এখানে যে পারফরমেন্স কম্পিটিশনে যাবো ওই পারফরমেন্স করতে পারিনি বিকজ উই আর নট মোটিভেটেড ইন দ্যাট ওয়ে সো অ্যাথলেটরা দীর্ঘমেয়াদি ডেফিনেটলি বলতে হবে এবং যেহেতু আমাদের ন্যাশনাল ফেডারেশন সমস্ত দেশে এই ট্রেনিং সিস্টেমটা করার জন্য কোনো স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারে নাই তাহলে আমাদের দেশের জন্য স্পেশালি অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের জন্য ইটস এ মাস্ট 
যে তারা প্রতিটা লেভেলে এই যে একটা এই যে বললো যে নামে মাত্র একটা দেয় এটা হলে হবে না ওখানেও একটা তারা দুই মাস তিন মাস চার মাস একটা ট্রেনিং করাবে নিজেদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন করবে ওইখান থেকে সিলেক্ট করে হায়ার লেভেলে সে ডিভিশন লেভেলে কম্পিটিশন হবে তারপরে এসে ন্যাশনাল লেভেলে কম্পিটিশন তাহলে দেখা যাবে যে নয় মাস তারা ট্রেনিংয়ের মধ্যেই আছে পরে ফেডারেশনে তিন মাস ট্রেনিং ওদের কাছে অত মানে মনে হবে না এবং ওরা তখন চাইবে না জি আমরা শামিম ভাইয়ের কাছে একটু আসি যে সেই কালের অ্যাথলেটিক্স এই কালের অ্যাথলেটিক্স যদি আমি ভাগ করতে চাই তাহলে আসলে আপনি তুলনামূলক জায়গা থেকে কিভাবে এটাকে মূল্যায়ন করবেন আপনার রেকর্ডও এখনো পর্যন্ত ভাঙতে পারছে না বাংলাদেশের অ্যাথলেটরা কিংবা ইন্টারন্যাশনাল লেভেল থেকেও সেই পর্যায়ের সাফল্য এখন আসছে না আসলে এরকম কি হচ্ছে যে বাংলাদেশের অ্যাথলেটিক্স আগের চেয়ে নিচের দিকে যাচ্ছে বা নিচের দিকে চলে বর্তমানে রয়েছে হ্যাঁ অ্যাথলেটিক্স আসলে আপনি ঠিকই বলেছেন একটা জায়গায় এসে এটা থেমে গেছে আমাদের সময় আমরা যারা অ্যাথলেটিক্স করতাম আমাদের সময় কোনো ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি ছিল না যেমন আমি আমি চিটাঙে আমি প্র্যাকটিস করতাম আমি একা রুমি ঢাকায় প্র্যাকটিস করতো রুমি একা কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা ডেডিকেশন ছিল হ্যাঁ আমরা লেখাপড়াও করেছি আমরা খেলাধুলাও করেছি আমাদের টার্গেট ছিল আমাদের সময় ইউনিভার্সিটির ছেলেরা যেভাবে ডমিনেট করত আমাদের সময় আর্মিরা ডমিনেট করার সেই সুযোগটা তখন তারা তাদের আমাদের সাথে পেরে উঠত না কিন্তু জি আমরা শেষ করতে পারি যদি সংক্ষেপে শেষ সংক্ষেপে কিন্তু এখন ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি কিন্তু অনেক কিন্তু অ্যাথলেট নাই যার ফলে ট্রেনিং কাকে দিবে সেই জন্য এটা আমার যেটা হলো যে রুট লেভেল থেকে এটা প্রত্যেককে ডিস্ট্রিক্ট উপজেলা এগুলিকে ইনভলভ করে এবং জি এবং বয়স ভিত্তিক জুনিয়র ইয়থ সিনিয়র এইভাবে যাতে পাইপলাইনে আমরা প্লেয়ার পেতে পারি এবং এভাবে আমাদের কম্পিটিশনের মাধ্যমে নতুন জি ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক খেলা নিয়ে খেলায় আজকে এই পর্যন্তই ডিবিসি নিউজের সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা